हाँ मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आज ही पाकिस्तान की न्यूज देखी है कि मदरसे के मैट पे पेशाब करना ब्लास्फेमी हो जाता है और उस आठ साल के बच्चे को ये बताया गया है कि क्योंकि वहां ब्लास्फेमी के लिए जो सजा है वो मृत्यु दंड तक है और मृत्यु दंड ही है हाँ और हमने देखा कोई दूसरा नहीं है सिर्फ मृत्यु दंड है और हमने देखा है कि वहां छोटे बच्चों को पिछली बार जब हमने देखा था एक क्रिश्चियन लड़की थी जिसने सिर्फ एक मुस्लिम के घर से गिलास उठा के पानी पी लिया था और उस बच्ची को फंसाने के लिए उसके ऊपर ईश निंदा कानून लगा दिया गया था आयशा आयशा बीबी जिसके बाद उसको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी जो आखिर में फिर बच गई थी तो क्या वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या उन तक से भी दुश्मनी मोल ली जाती मतलब उनसे भी दुश्मनी या बदला लिया जाता है और किस तरीके के अत्याचार वहां पे होते हैं आप इन लोगों में जाते हैं तो किस तरीके की वो बातें बताते हैं मतलब बड़ों की तो हमने देखे ही अत्याचार अब छोटे छोटे बच्चों के भी सुनने में आते हैं देखने में आते हैं और ये किताबी कीड़े उसी किताब के कीड़े हैं जो यहाँ भारत में किताब के कीड़े हैं तो भारत में क्या ये स्थिति नहीं होगी यदि यहाँ ये बहुसंख्यक होते हैं यदि यहाँ पे फिर हुकूमत आती है तो ये जो लोग वहां से भाग करके आते हैं धार्मिक आधार पे मजहबी आधार पे इन लोगों के ऊपर ऐसे क्या क्या जो जुल्म है वो ढाए जाते हैं अंगूर भाई ये लोग है ना जीवित भगवान इन राक्षसों के बीच में इतनी यातनाएं इतनी प्रताड़नाएं बर्दाश्त करने के बाद भी भगवत गीता और भगवान राम का नाम इनसे छूटा नहीं है इनके तो पैर धो के पीले तो भी कम है अंकुर मैं आपको कैसे कैसे किस्से बताऊं मतलब आपको मैं एक बात एक दो बातें बता सन 2018 की बात है दो और तीन फरवरी को हमने जयपुर में कार्यक्रम किया विस्थापित हिंदू सम्मेलन उसका कारण क्या था कि भारत की पहली नागरिकता हमने माँ जगदम्बा की कृपा से सत, हमारे सत्प्रयासों से प्रभु के आशीर्वाद से हमने जयपुर में भारत की पहली नागरिकता पंद्रह मई दो को करवा ली थी बाकी के पंद्रह जिला कलेक्टरों में कोई मूवमेंट नहीं था और बाकी के सात राज्यों के गृह सचिवों की टेबलों पे भी कोई मूवमेंट नहीं था तो एक बहुत बड़ा मैसेज था कि भाई जयपुर कर सकता है तो जबलपुर क्यों नहीं भोपाल क्यों नहीं इंदौर क्यों नहीं तो ऐसे हमारे विचार के समान विचार के कुछ लोगों का ये था आग्रह और कुछ विश्व हिंदू परिषद के सीनियर लोगों ने कॉल लिया कि जय ये मैसेज यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है और हम पूरे भारत के एक्टिव ग्रुप्स को बुलाते हैं और आप एक कार्यक्रम करो विस्थापित हिंदू सम्मेलन तो वो कार्यक्रम हुआ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और निमित्त कम द्वारा आयोजित विस्थापित हिंदू सम्मेलन उसमें एक बहुत ही प्यारे व्यक्ति आए नाम नहीं ले सकता मैं आप बात सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति की पहचान बताना संभव नहीं है तो वो वो क्या था सर्दियों के दिन थे दो और तीन फरवरी तो वो कश्मीरी कहवा बना बना करके लोगों को पिला रहे थे दो दिन से पूरा सब चीज अपने साथ लेके आए थे ड्राई फ्रूट गरम मसाले जो जो चीजें उसमें डलती हैं तो वो बोले कि दूसरे दिन जब शाम को सब लोगों के विदा करने का समय आया तो बोले बेटा मैं एक दिन और रहना चाहता हूँ मैंने कहा दादा रहो ना तो हमने एक वेन्यू बुक किया था जहाँ पे लगभग सौ कमरे थे और एक बड़ा ऑडिटोरियम था और सब लोग उन्हीं कमरों में ही हमने सबको रुकवाया था तो मेरा पास में ही रेस्टोरेंट है उस वेन्यू के तो मैंने बोला चलो आज आपको मेरे रेस्टोरेंट पे ले चलता हूँ तो मैं उनको ले गया मैंने खाना वाना खिलाया उनको तो बड़े प्रेम से उन्होंने बोला कि यार मैं चाहता हूँ मेरे एक दो बच्चों को मैं जयपुर सेटल कर दू और मेरे चार बेटे हैं मैंने कहा दादा आपकी बात से रात हो गए आप जब भी करना हो बताएगा मैंने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ के पूछा कि आप जैसे मेरे पिताजी जैसे हो आपसे मेरे को बड़ा प्रेम हो गया अपनत्व हो गया आपका बहुत स्नेह बड़ा व्यवहार है तो आप मुझे बताए आप क्यों आए ऐसी क्या बात हो गई आपको देख के लगता है कि आपका वहां पे सब ठीक ठाक होगा और परिवार भी पढ़ा लिखा होगा फिर आप क्यों आए तो वो दो मिनट तक नीरज जी कुछ बोले नहीं और दो मिनट तक उनकी आंखें पथरा गई और फिर झर झर के आंसू बहने लगे मैं बड़ा मतलब चिंतित हो गया घबरा गया कि अरे क्या हुआ है मैंने उनको गले वले लगाया बहुत प्रेम से उनको कहा दादा मैं क्षमा चाहता हूँ आपको नहीं बताना तो आप मत बताओ मैं तो ऐसे ही जिज्ञासा वश पूछ लिया तो बोले बेटा के देख मैं मर तो आज से ना आठ साल पहले ही गया बस मैं तो जिंदा इसलिए हूं कि मेरे बच्चे हैं मेरा परिवार है बोले मेरे बहुत बड़े बाईस मेरे पास में बोरिंग खोदने की बड़े हैवी ट्रोलर मशीनें थी 
मेरे पास काफी कुछ पचास एकड़ के आसपास जमीन थी व्यापार था और स्पिनिंग मिल थी कपास की तो बोले बेटा क्या हुआ कि मेरी बच्ची को उठा के ले गए मेरी पत्नी के हाथों में से खोस के ले गए मेरी ग्यारह साल की बेटी और कौन वडेरा लेके गया कितने बजे लेके गया ये सब पता बात दो मिनट में पांच मिनट में वहां फैल गई हमें लग गई तो मेरी घर पे कोई नहीं था दुर्भाग्य से और मेरी पत्नी ने तुरंत हमें सूचना दी हम दौड़ के पांच दस आदमी उस वडेरे के घर गए और हमने उसके पैर पकड़ लिए कि भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा हमारी बच्ची वापस ले बेटा मेरी बच्ची के चीखने चिल्लाने की रेप होने की आवाजें अंदर से आ रही थी वो पूरी तरह से रो रही थी और हमने जब उसके साथ में थोड़ा तेज आवाज में बात की कि छोड़ दे हमारी बच्ची को और ऐसा कैसे तो उसने बंदूकों के बटों से मारा और हमारी कनपट्टी पे बंदूक लगा दी कि सालों का यहीं खोपड़ी फोड़ दूंगा गोलियां चला के आ जाएगी जब आनी होगी नहीं भी आएगी तो हमारे पास रहेगी तुमको क्या दिक्कत है चलो निकलो यहाँ से बोले बस वहां से निकलने के बाद कभी मुड़ के नहीं देखा तंगी साथियों ने कहा कि अब तुमने इससे दुश्मनी ले ली अब तुम यहाँ रह नहीं सकते बाकी के बच्चों को बचाना है तो चले जाओ खाली हाथ नंगे पाओ जो हाथ लगा लेके आ जाए ऐसी कितनी दर्दनाक कहानियां मैं पूरी रात भी सुना सकता हूँ एक हमारी बहन है दलित समाज की बच्ची है ट्राइबल समाज की वो जोधपुर में आके रुकी तो वो बोली कि भाई साहब वो बार बार जब से आइए आपका नाम सुना हुआ और उसको पता है महीने में तीन चार बार आप यहाँ आते हो तो वो आपसे मिलना चाहते मैंने कहा कोई भारी बहन हमसे मिलना चाहती है तो चलो उनके यहाँ उनकी झोपड़ी में चाय पी लेंगे क्या हो गया बोले वो अकेले में मिलना चाहती है मैंने कहा कोई बात नहीं मैं 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 पांच मिनट अकेले में बात कर लूंगा उनसे मैं गया वहां पे तो टाट लगा हुआ था और झोपड़ी थी नीचे कच्ची जमीन थी तो मैं जाके पालथी मार के बैठ गया मैंने कहा हाँ बहन जी राम राम बताओ क्या हाल है तो भाई साहब मैं तो थाने याद कर रही बहुत दिन आऊ मतलब भाई साहब मैं आपको बहुत दिन से याद कर रही मैंने कहा हाँ मेरी बहन बताओ ना क्या बात है बोलो भाई साहब मैं जिया पिया अब आपको मारवाड़ी में नहीं मैं हिंदी में बताता हूँ बोली कि मेरी 11 वर्ष की आयु में मेरे माता पिता ने इसलिए शादी कर ली थी क्योंकि मैं दिखने में थोड़ी सुंदर थी मेरे माता पिता को ये भय था कि कहीं मुझे ये उठा के नहीं ले जाए वडेरे लेकिन जब मैं साढ़े तेरह साल की चौदह साल की हुई तो मुझे वडेरे उठा के ले और ये जो मेरे चार बच्चे हैं चारों बच्चे उसी वडेरे के हैं लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनी मैंने कह दिया कि भाई तुझे मुझे रखना है तो रख ले और उसने मेरे पति को उसी समय मार दिया और मेरी माँ ने बहुत टैक्टफुली बहुत समझदारी से हमारे चुपचाप पासपोर्ट बनवाए बच्चों के मेरे और मुझे एक धार्मिक जत्थे के साथ भारत भेज दिया कि मैंने उसको बडेरे को कहा कि मैं जिंदगी में एक बार गंगा जी नहा के आना चाहती हूँ और हरिद्वार से मैं सीधे यहाँ आ गई और मैंने पुलिस वालों के पास जाके कह दिया मुझे जेल भेज दो मेरे चारों बच्चों को जेल भेज दो मैं वापस नहीं जाऊंगा और जैसे तैसे आपके भागचंद जी भील और आपके जो बाकी साथी है इनकी मदद से अब मेरे वीजा एक्सटेंशन की फाइल भी लग गई है मैंने बहुत दर्द सहाया लेकिन हम मुझसे एक दर्द सहा नहीं जा रहा उसने मेरी माँ को अपनी पर्सनल जेल में रखा हुआ वडेरों की पर्सनल जेलें हैं वहां पे जागीरदारों की मीर पीर वडेरा एक नेक्सस काम करता है मीर यानी पूर्व राजा वडेरे यानी बड़े जागीरदार और पीर यानी मियाँ मिट्टू जैसे और पीर जान सरहंदी जैसे राक्षस जो पब्लिक डोमिन में उनके वीडियो उपलब्ध है सिंधी भाषा में कि दस लाख काफिरों को हिंदू हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है और इनकी बेटियां उठा के लाओगे तो इसके सारे रिवार्ड तुम्हें दूंगा और हर बच्ची जब किडनैप होती है तो वो मियां मिट्टू की बरचंडी शरीफ दरगाह में मिलती है वही उसकी प्राइवेट आर्मी उस बच्ची को अपने कब्जे में रखती है और कोर्ट कचहरी सारी चीजें धरी रह जाती है वो बच्चियां कभी हमें मिलती नहीं कभी लौट के नहीं आती है ये सच्चाई है अंगुर भाई कितनी देर बात करेंगे हम और मेरे मन को भी इसी बात ने पीड़ा पहुंचाई थी जब मैं इंटरनेट आने के बाद 2009-10 में सब देखता था तब आपकी भतीजी मेरी बेटिया 8-9 साल की और मुझे लगता था 9-9 साल की बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं राक्षस मैं एक पिता हूं मेरी बेटी है अगर मेरे हाथ से कोई मेरी बच्ची को ले जाए तो मैं जीते जी उसी क्षण मर जाऊंगा मैं जीना ही पसंद नहीं करूंगा मैं लड़ मरूंगा मैं कुछ भी करूंगा सोचना आसान है सोचना बहुत आसान है जिसपे बीतती है वो जानता है भगवान ने करे किसी हिंदू परिवार पे ऐसा बीते पर एक तुलसीदास जी का दुआ है जाके पैर ना फटे विवाही वहां का जाने पीड़ पड़ाई जिसको पीड़ा खुद को नहीं भोगी है वो बात तो कर सकता है लेकिन इन पथराई आंखों से जब आप आंख में आंख मिला के बात करते हो तो बड़ी लज्जा आती है कि ये महापाप हो रहा है 
पूरा भारत इस महापाप को देख रहा है लेकिन पूरा भारत इस महापाप उन बच्चियों का श्राप नहीं लगेगा क्या हम लोगों को हम अस्सी नब्बे करोड़ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये मतलब मैं कितनी भी देर कुछ भी बोलू अंकुर जी शब्द कम ही पड़ जाएंगे मैं उससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ 